அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே நான் சூப்பர் ரைஸ் ரெசிபியோடு செய்ய போகிறேன் இது நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இது எங்களுக்கு டின்னரில் கூட பயன்படுத்த சாப்பிட முடியும் அதனால் இந்த வீடியோவை நல்ல நுணுக்கமாக பார்த்து இதற்கேற்ற மாதிரி இந்த ரெசிபியை செஞ்சால் உங்களுக்கு இதே மாதிரி நல்ல டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி உங்களுக்கும் செய்து கொள்ளலாம் நான் இப்போ டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் டேஸ்டியாகவும் இருக்குது ஸ்பைசியாகவும் இருக்குது இப்போ நாங்கள் இதை எப்படி செய்ய போகிறோம் என்பதை பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தை ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு அதில் நெய் கொஞ்சத்தை போட்டு சூடாக்க விடுங்க நல்லா கரைஞ்ச பிறகு இதில் மூன்று ஏலைக்காயை சேர்த்துக்கோங்க அதனோட இஞ்சியையும் வெள்ளை பூண்டையும் இடித்து அரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒனியனையும் நான் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறேன் மூணு ஒனியன் எடுத்தால் போதுமானது அதோட கறிவேப்பிலையையும் ரம்பையையும் சேர்த்து வெங்காயம் சிவப்பு நிறமாகும் வரை இதை கிளறி வெட்டி கொண்டு இருங்க இப்ப இதுல மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூனை சேர்க்கிறேன் அதற்கு பிறகு உப்பும் அரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் மசாலா பவுடர் கா டீஸ்பூனும் மஞ்சள் தூள் கா டீஸ்பூனும் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுக்கிற கரட்டையும் இதில் சேர்த்து கொள்கிறேன் ரெண்டு கேரட் இருந்தால் போதுமானது அதோட கறிமிளகாய் இரண்டையும் சேர்த்திருக்கிறேன் மூன்று தக்காளியையும் நன்றாக வெட்டி அதையும் சேர்த்திருக்கிறேன் அதோட ரெண்டு மிளகாயையும் சேர்த்திருக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போது நான் சிக்கன் இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் சேர்த்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு விருப்பம் என்றால் அதிக அளவு சேர்க்கலாம் அல்லது குறைவாகவும் சேர்க்கலாம் இது நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மூடி வைங்க அதுக்கப்புறம் இதில் தயிர் ஒரு கப் அளவு சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க
மறுபடியும் மீது கொஞ்சம் அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைங்க நல்லா வேகும் வரை இப்பொழுது நல்லா வெந்து கொண்டிருக்கின்றது இப்போ இதனோட கொத்தமல்லி இலையையும் நான் சேர்த்துக்கொள்றேன் அதற்கு பிறகு ஒரு பாத்திரத்தை ஸ்டவ்ல வச்சு அதுல நான் நாங்கள் சமோசா செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுற சமோசா ஷீட்டை வைக்கிறேன் இந்த ஷீட் வந்து நான் வீட்டில் செஞ்சது உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால் கடையில் கிடைக்கிற ஷீட்டை கூட பயன்படுத்தலாம் அதற்கு பிறகு இதில் எண்ணெய் கொஞ்சத்தை தேத்து விடுங்க எண்ணெய் கொஞ்சத்தை நல்லா தேய்ங்க இப்பொழுது நான் இதில் நான் ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுக்கிற பாஸ்மதி ரைஸை வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால் சம்பா ரைஸை கூட போடலாம் நான் பாஸ்மதி ரைஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரைஸ் வெளியே அந்த ஷீட்டுக்கு வெளியே போகாதவாறு இதை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க அதற்கு பிறகு நாங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கிற கறியை இதில் சேர்த்துக்கோங்க சிக்கன் கறி இதில் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அதற்கு பிறகு மறுபடியும் பாஸ்மதி ரைஸ் நான் சேர்த்துக்கொள்றேன் மறுபடியும் சிக்கன் கறியை சேர்த்துக்கிறேன்
கறியை இதில் ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கோங்க மறுபடியும் நான் இதில் ரைஸை சேர்த்திக்கிறேன் ஒரு அடுக்கு முறை கேட்ப தான் நான் இதை அந்த அதே ஷீட்டால் அந்த ரைஸை வந்து மூடிக்கோங்க இதன் மேலால எண்ணெய் கொஞ்சத்தையும் தேய்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு விருப்பம் என்றால் நெய் கூட இதுல தேய்த்து விடலாம் இதை நாங்கள் செய்யும் போது ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும் இதில் ஒரு குச்சியை இட்டு இதை கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பிறகு இதை முப்பது நிமிஷம் வர இப்படியே வச்சுட்டு இது முப்பது நிமிஷத்துக்கு பிறகு நான் எடுத்துக்கிறேன் நாங்கள் இதை வேறொரு பாத்திரத்தில் இட்டு எங்களுக்கு பரிமாறிக்கொள்ளலும் எங்களுடைய சூப்பரான ரைஸ் ரெசிபி ரெடி ஆகிட்டு இது நல்ல சுட சுட இருக்கின்றது இப்பவே நீங்கள் அதை சாப்பிட்டால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஒரு நியூ ஸ்டைல் ஆகிக்குது உங்களோட வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கும் இதை பிடிக்கும் அதனால் இதை கட்டாய மகங்களுக்காக செய்து கொடுங்க இது போல இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை அஸ்லாமு வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூர்